நண்பர்களை நம்ம இப்போ இந்த பதிவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவுக்கும் நியூசிலாந்து அணிக்கும் இடையான ரெண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் முதல் நாள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அணி வந்து பத்து விக்கெட்டையும் வந்து இழந்திருப்பாங்க முதல் இன்னிங்ஸில் வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ரன்கள் மட்டும்தான் வந்து இந்திய அணி வந்து அடிச்சிருப்பாங்க இந்திய அணியில் வந்து பிருத்வி ஷா புஜாரா விகாரி போன்ற மூணு வீரர்கள் வந்து அரை சதம் வந்து அடிச்சிருப்பாங்க முதல் போட்டி மாதிரியே ரெண்டாவது டெஸ்ட்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மோசமான இந்திய அணி வந்து விளையாண்டுட்டு வராங்க அப்படின்னு ரசிகர்கள் பெரிய ஒரு ஏமாற்றத்தில் வந்து இருந்தாங்க ஆனால் வந்து பேட்டிங்கில் விட்டதை பந்து வீச்சில் வந்து இந்திய அணி வந்து பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லணும் ஏன்னா வந்து நியூசிலாந்து அணியை வந்து இரநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து ரன்னுக்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல் அவுட் ஆக்கி இந்திய அணி தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன்னிலையில் வந்து இருக்காங்க நியூசிலாந்து அணியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓப்பனிங் வந்து செம்மையான ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க அறுபத்தி ஆறு ரன்னுக்கு தான் வந்து முதல் விக்கெட்டே வந்து விழுந்திருக்கும் அதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது நாளில் தான் வந்து முதல் விக்கெட்டே வந்து விழுந்துச்சு ரெண்டாவது நாள் வந்து லஞ்சுக்குள்ளாரே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்து பேருமே வந்து அவுட் ஆக்கிட்டாங்க நியூசிலாந்து அணியில் வந்து ஓப்பனிங் வீரரான டாம் லாதம் அவர் மட்டும்தான் வந்து அரை சதம் அடிச்சிருப்பார் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரன்கள் அடிச்சிருப்பாரு மற்றபடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா வீரருமே வந்து சீக்கிரமாக வந்து அவுட் ஆகியிருப்பாங்க அவுட் ஆகி இந்திய அணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூப்பரான ஒரு பவுலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் சின்ன ஒரு வருத்தம் என்ன அப்படின்னா கேல் ஜாமிசன் இவர் முதல் டெஸ்ட் போட்டியிலையும் வந்து பேட்ஸ்மேன்லாம் அவுட் ஆன பிறகு கடைசியில் வந்து அடித்தார் இந்த ரெண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி முதல் இன்னிங்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி ஒன்பது ரன்கள் அடிச்சு தான் இவர் வந்து அவுட் ஆகியிருக்காரு அந்த கடைசி அந்த பவுலர் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அவுட் ஆகிறது கூட இந்திய பந்து வீச்சாளர்கள் வந்து கொஞ்சம் சிரமப்படுறாங்க அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும் இந்திய பவுலர்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது முகமது ஷமி வந்து அபாரமாக பால் போட்டு நாலு விக்கெட் வந்து கைப்பற்றியிருக்காரு பும்ரா வந்து மூணு விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருக்காரு இஷாந்த் சர்மாவுக்கு பதில் களமிறங்கினா உமேஷ் யாதவ் வந்து ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருக்காரு அஸ்வினுக்கு பதில் களமிறங்கினா ரவீந்திர ஜடேஜா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விக்கெட் வந்து கைப்பற்றியிருக்காரு ஆக மாதிரி இப்போ ரெண்டாவது இன்னிங்ஸ் இந்திய அணி வந்து களமிறங்கிட்டாங்க ரெண்டாவது இன்னிங்ஸில் வந்து விக்கெட்டும் வந்து விட்டுறக்கூடாது போட்டியை வந்து இழுத்து கொண்டு போகணும் அதிகமான ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா வந்து ஒரு நாலாவது நாள் வரைக்கும் வந்து போட்டியை வந்து இந்திய அணி வந்து இழுத்து கொண்டு போனால் மட்டும்தான் வந்து வெற்றியோ அல்லது டிராவோ வந்து பண்ண முடியும் இந்திய அணி வந்து தொடர்ந்து வந்து நிதானமாக வந்து விளையாடணும்னு ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படி இருக்கும் சூழலாம் மயங்க் அகர்வால் வந்து மூணு ரன்ல அவுட் ஆகி வெளியில் போயிட்டாரு பிருத்வி ஷா மற்றும் புஜாரா இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இப்போ வந்து களத்தில் வந்து இருக்காங்க இது போன்ற இன்னும் பல ஸ்போர்ட்ஸ் செய்திகளை வந்து தெரிஞ்சுக்க ரெட் கலர் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனல் வந்து சப்